ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഐ മൺസ്ലി സോ ഞാൻ ആക്ച്വലി ടു വീക്സ് ആയി ടു ത്രീ വീക്സ് ആയി തോന്നുന്നു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് മെയിൻലി കുറെ അസൈൻമെൻറ്റ്സും എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ബിസി ആയി പിന്നെ എൻ്റെ നാല് ഫല്ല് എടുത്തു നാല് മനസ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല ഫുൾ ചുണ്ടുവേദനയും വായുവേദനയൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ നാ ഷോബിയ അപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും മെയിൻലി ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ടു നോ ബിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റി പറയാം ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ ലൈക്ക് മെനി അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് കുറെ കുട്ടികൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ അവരൊക്കെ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇന്നും കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ യു ക്യാൻ ഇന്നും റൂൾ ഔട്ട് വിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു വോണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് സോ ദാറ്റ് സ്പീക്കർ സോ നോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതാണ് ആ ടി എസ് സിന് ചൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിക്സ്ത് ഇയർ സോ ജോയിൻ ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലായിരുന്നു ആ ഇയറിലായിരുന്നു എ ഐ പി എം ടി നീറ്റായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തുടങ്ങിയത് രണ്ട് എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ രണ്ട് ഞാൻ എ ഐ പി എം ടി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തായിരുന്നു അവരത് ക്യാൻസൽ ആക്കി നീറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രേക്കിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അച്ഛൻ യു എസ് അതായത് ജോർജിയയിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഐ ഗോട്ട് നോ ബട്ട് ഇന്ന് ജോർജി ഞാൻ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചത് യു എസിലെ ജോർജിയ എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജോർജിനെ പറ്റി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കി സോ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ജോർജിയിലോട്ട് വന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു ത്രീ ഹവേഴ്സ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേ വല്ല കംഫർട്ടബിൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഹി കെയിം ഹിയർ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുപറ്റിനൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു ഇത് ടീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നല്ലതെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ഫൗണ്ട് ടി എസ് എം യു ആ സമയത്ത് ഡി ടി എം യു ന്യൂ വിഷൻ ആൻഡ് ടി എസ് എം യു ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് സം ഹൗ ഐ ചോസ് വി ചോസ് ടി എസ് എം യു ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ എം ഹാപ്പി ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്കും ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് ടി എസ് എം യു ചൂസ് ചെയ്തതിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ്ത് ഇയർ ആയിട്ടും ഐ എം കൻ ഹാപ്പി വിത്ത് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എവറിങ് ടി ടി എം എടുക്കാത്തത് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ബി ഹോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹാർഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളത് എടുക്കാൻ ചെയ്തത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലാസ്സിലും അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഫ്രം ടി ടി എം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹാർഡ് ടു പാസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ് സോ ടി ടി എം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ so yeah that's about dtmu ഡി ടി എം യു പിന്നെ ആ ന്യൂ വിഷൻ ആ സമയത്ത് ഐ ഡോ നോ വൈ ഐ ഡിൻ ചൂസ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സോ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ സി സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആൻഡ് ഇവിടെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആണ് യു എസ് അമേരിക്കൻ ഡിഗ്രിയും ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ ഡിഗ്രി രണ്ടിനും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി ഇത് ഫീസ് യൂറോപ്യനിൽ യു ഹാവ് ടു ഇറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് യു എസ് എം ഡിയുടെ ഫീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത്രയും അറിയില്ല ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ട്വൽവ് കെ ആയിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ഫോർ യു എസ് എം ഡി പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാം വാസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇയർ ദ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ കൂടും തോറും ദ ഡിമാൻഡ് കൂടും സോ ദ ഇൻക്രീസ് ചാർജ് ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് നോ പിന്നെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവർ നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം സ്കോർ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓർ സംതിങ് അബൌ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ഹാവ് അഡ്മിഷൻ ഇയർ ഇപ്പോൾ അവർ ദേ ഫോൾസോ മെയ്ഡ് നീറ്റ് കമ്പൽസറി അത് പാസ്സാണെന്നുള്ള റൂളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അത്രയും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതുകൊണ്ട് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഹാവിങ് ദിസ് നീറ്റ് റൂൾ ഓൾസോ ഇനി ഞാൻ എന്താ യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാമും യു എസ് പ്രോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് പറയാം പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ
ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു വർഷം അതിനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാമിൽ അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയറക്ട്ലി ഫസ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ അനാറ്റമി ഹിസ്റ്റോളജി ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ തുടങ്ങും സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ യു എസ് എം ഡി പ്രോഗ്രാമിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറാണ് നല്ല സീൻ ഉണ്ടായത് കാരണം അവർ ഫിസിയോളജി അനാറ്റമി ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യു എസ് എം ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അബൌട്ട് വോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബിലോ ആൻഡ് യു നോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കമൻറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇഫ് ഐം റോങ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇയർ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ വി ഹാവ് ഓൾ ദീസ് സബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് അനാറ്റമി ഹിസ്റ്റോളജി ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് അവർ യു എസ് എംലി സ്റ്റൈൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരുന്നു പാസ് ആകാൻ ബട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ക്യൂ ബാങ്ക്സ് ഒക്കെ കിട്ടി അത് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഒരുവിധം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യു ഞങ്ങളുടെ ഈ യു എസ് എം ഡി പ്രോഗ്രാം കുറച്ച് ന്യൂ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സോ എവറി ഇയർ ദ കീ ചേഞ്ചിങ് ദ സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫുൾ റിട്ടൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് ആണെന്ന അപ്പൊ അവർ തേർഡ് ഇയർ തൊട്ട് ഫുൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ നമുക്ക് തേർഡ് ഇയർ തൊട്ട് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ അവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് എല്ലാം ഓൺലൈൻ എക്സാംസ് ആണ് സോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സിന് അവരുടെ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനും ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ എവറി ഇയർ ദ കീപ് ചേഞ്ചിങ് ദ കീപ് ട്രൈ ന്യൂ മെത്തേഡ്സ് ഒരു ട്രയൽ പോലെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സിന് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല so um second and third year actually enikki or complaints illa i'm really happy with the program because i think till fourth year nan okke edengilum arengil enna pressurize edale nan padikkullu angathe or type aanu so enikki exams ite nalla stress aayidond i had to study and i was actually forced to study so adond i'm i'm not uh, regretting i'm not complaining fourth year thottu njangalum european program aayittu korchu almost the same aayirunnu second second to fourth i can tell you usmd was better than european program ningalkku adu arayengil message me i'll tell you why and um, european program fourth year otta enikku thonna korchum kodi better because avadhe fees undalum koravana and we were having all, almost a similar you know teachers ഞങ്ങൾ സെയിം ഹോസ്പിറ്റൽസിലായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൻഡ് സെയിം ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വലിയൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് അവിടെ കാണുന്നില്ല ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഫെയിലിയർ ഇൻ യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാം ബട്ട് യു എസ് എം ഡിയിൽ യു ക്യാൻ ഗ്യാരൻറ്റി യു ക്യാൻ ഫെയിൽ ഓർ നോട്ട് ഫെയിൽ പിന്നെ ഒരു കോൺസ് ഇൻ യു എസ് എം ഡി പ്രോഗ്രാം ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇത് സെമിസ്റ്റർ വൈസ് അല്ല യുവർ വൈസ് ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് വൈൽ ഇൻ യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സ് സെമിസ്റ്റർ വൈസ് so even if you fail a subjects you, you you will only lose a semester while for usmd program you will not lose semester you will, you will actually lose a whole year and adina three you cash ningal extra kodukkendi varum 13000 or 14000 whatever the fees is you have to pay the whole amount again adina velli oru consideration avaru namakku therilla but usm european program aanengi maximum boy or semester okke pogulu if you are failing too much so adana enikku thoni oru വ്യത്യാസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരൊരു കൺസിഡറേഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വോൺ ലൂസ് എ യുവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി യു നോ ആൻഡ് അത്രയും കാശ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വേറൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോപ്യൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഓർ യു എസ് പ്രോഗ്രാമിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യത്യാസമാണ് വന്നാൽ അതെനിക്ക് ഇത്രയും നാൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ ഡൗട്ട് ബട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പം വോട്ട് ഐ ഗോട്ട് എൻ ഓവേഴ്സ് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും യു എസ് ആയാലും യൂറോപ്യൻ ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് യു എസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്ല കിട്ടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടും സെയിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ യു എസ് എം ഡി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ മെയിൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ടു എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു യു എസ് ഞങ
അപ്പം ഇത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ പെർമിഷൻ ടു യൂസ് ഡെഡ് ബോഡീസ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് പെർപ്പസ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സിനോ ഈ പിഗ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനാറ്റമിയൊക്കെ പഠിക്കാൻ അല്ലാത്ത സമയം ഞങ്ങൾ യൂസ്വലി തിയറി തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അവർ ഡോക്ടർ ആയത് ഇങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ സർജറീസ് കാണാൻ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ആ സമയത്തായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ നെർവ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആട്ടറി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാറ് ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ പേർക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ ബുക്സ് കൊണ്ടുവരണം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ സോ ഞാനിവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻസ് കിട്ടും ബുക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് എഴുതി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്താലും മതി ഇറ്റ്സ് മച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത്രയും കട്ടിയുടെ ബുക്ക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ ബുക്ക് വായിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എം സി കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കുറഞ്ഞ ബുക്കും അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് എക്സാംസ് ഒക്കെ നോട്ട് ലൈക്ക് സോ ഡീറ്റെയിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഉള്ളിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എന്താ പറയുക തടിച്ച അങ്ങനെ ബുക്ക് വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾ എക്സാം പാസ് ആവുന്നില്ല ഏതൊക്കെ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചപ്പിയൂ ബട്ട് യു ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ കൺട്രീനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കൺട്രി ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാഷ് മേ ദ വീഡിയോസ് ഈ കൺട്രി ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷന് വെക്കേഷൻ അല്ല യുനോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ എക്സാംസ് എക്സാംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ അടിപൊളി സ്ഥലമാണിത് നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ് വിൻറ്റർ ആയാലും സമ്മർ ആയാലും സ്പ്രിങ് ആയാലും എല്ലാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ചീപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് മെട്രോ യൂസ് ചെയ്യാം ടാക്സി യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ദർ ദർ ആർ ബസ്സസ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി കോവിഡ് കാരണം ടെമ്പററിലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ടു അതർ കൺട്രീസ് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് മെട്രോ ചാർജൊക്കെ കുറച്ച് ഓവർ റേറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഫിഫ്റ്റി ടെറ്റ് ഒക്കെ ആവുള്ളൂ ഡിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് എ മാറ്റോ എല്ലാത്തിനും ഫിക്സ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും മെട്രോയിലും ബസ്സസിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈവൻ മോർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് സോ ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പർ ദാൻ യു എസ് ആൻഡ് അതർ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ആൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ കിട്ടും ദർ ആർ മെനി പേജസ് ഓൺ എഫ് ബി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫോർ യു നോ കോൺടാക്ടിങ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ട്രിബിൾ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏജൻസി വരെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴും എൻ്റെ ഏജൻസിയാണ് എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ തൊട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ കോൺട്രാക്ട് വൺ ഇയർ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഞാൻ വേറൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റോട്ട് മാറി സൊ ലാസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ദ ലാസ്റ്റ് ഫുഡിനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുമോ ചോറും കറിയോ കിട്ടുമോ ബിക്കോസ് ഞാൻ അതാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അതാണ് ഇഷ്ടം സോ ഇന്ത്യൻ ഫുഡും കുറേ ഞാൻ വന്ന് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം ലൈക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് കുറെ അത് അധികം ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസും ഇന്ത്യൻ ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസും എല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇവിടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടെൻഷൻ വേണ്ട എല്ലാം 